திரு விஜய குருநாத சேதுபதி காளிமுத்து அவர்களே வணக்கம் 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 சார் பிலிம் கம்பெனி சவுத்துக்கு வருக வருகை என்ன வரை இரண்டாவது முறை நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் உங்கள் டேபிள் ஒரு திருக்குறள் புக் இருக்கு புக் மார்க் ஒன்று இருக்கு தினம் ஒரு குரல் படிக்கிற ஹேபிட் இருக்கா குரல் படிப்பேன் நான் குரலை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவேன் எனக்கு குரல் கேட்டால் சொல்ல வராது என்னமே நண்பர் ஒருத்தர் அனுப்புவார் அவர் ஒருத்தர் அனுப்புவார் டவுட்னா அவரை கேட்டுப்பேன் நான் மற்றபடி ஒரு அதிகாரத்தை எடுத்தேன்னா ஒரு அதிகாரத்தை பத்து குரலாக எப்படி பார்க்குறாரு எனக்கு அது வந்து அது வந்து ஒரு சீனை அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வள்ளூர் வந்து அது என்ன மாதிரி பார்க்குற அதில் இருக்கிற அது அதில் இருக்கிற நன்மைகளையும் தீமைகளையும் அவர் எப்படி பிரித்து சொல்கிறார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நான் அப்படி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறதுனால அது படிப்பேன் இப்போ இது இப்போ ஏதாவது இருந்து ஓம்பி இல்வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு மனைவியோடு வீட்டிலிருந்து பொருள்களை காப்பாற்றி வாழும் வாழ்க்கையெல்லாம் வந்த விருந்தினரை உபசரித்து அவர்களுக்கு உபகாரம் செய்வதற்காகத்தான் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் பேசுகிறது எவ்வளோ தான் சரியாக வரேன்னு தெரியாது நான் புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அகநமர்ந்து செய்யால் உரையும் முகநமர்ந்து நல்விருந்து ஓம்புவான் இல் நல் விருந்தினரை முகமலர்ச்சியோடு போற்று போற்று போனது இல்லத்தில் திருமகள் மனமகிழ்ந்து வாழ்வார் இது எப்படி செய்யணும் ப்ளஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் சொல்லிட்டு வருவார் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இது பண்ணலைன்னா என்னென்னு சொல்லுவார் வழக்கம் இது நான் புரிஞ்சுட்டு வரைக்கும் வருவிருந்து வைகளும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை பருவந்து பால்படுதல் என்று தன் பால் வந்த விருந்தினரை நாள்தோறும் போற்றி வருபவனது இல் வாழ்க்கை வறுமை துன்பத்தால் வருந்தி கெடுவதே இல்லை வர்றவங்கள வரவேற்றிங்கன்னா நமக்கு வறுமையோ துன்பமோ வராது அப்படின்னு சொல்கிறாரு செல்விருந்து ஓம்பி வறுவிருந்து பார்த்து இருப்பான் நல்விருந்து வானத்தவர்க்கு இப்பிரிவில் தன்னிடம் வந்த விருந்தினரை உபசரித்து மேலும் வரக்கூடிய விருந்தினரை எதிர்பார்த்து இருப்பவன் மறுமையில் தேவனாய் வானொலிகள் வாழும் தேவருக்கும் நல்ல விருந்தினன் ஆவான் அப்படிங்கிற போது இப்போ எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை இது இப்போ இதுவரைக்கும் சொல்லிட்டாரா இதுக்கு அடுத்து சொல்லும்போது இதோட ஆபத்து சொல் முதல்ல ப்ளஸ் சொல்லிட்டு வந்தாரா அப்புறம் அதோட ஆபத்து சொல்லிட்டு வருவார் பருந்து ஓம்பி பற்றற்றும் என்பர் விருந்து ஓம்பி வேள்வி தலைப்படாது வேள்வி வேள்வி தலைப்படாதார் விருந்தினரை போற்றி அவ்வேள்வியின் பயனை அடைய அடையாத அறிவில்லாதவர் பொருளை வீணே காத்து இழந்து ஆதரவற்றோர் ஆதரவற்றவரானும் என்று பின்னர் வருந்துவர் யாரும் இல்லாமல் போயிட்டு இப்போ முதல்ல வந்து அதோட மகத்துவத்தையும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்தவர் ஒரு அஞ்சாவது குரலுக்கு மேலே வந்து அதோட ஆபத்து சொல்லுவார் ஸோ ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவர் முன்னும் பின்னும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக அது வேறு வேறு ஆங்கிள் அப்ரோச் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எனக்கு குரல் தெரியாது ஆனால் அவர் எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணுறாரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் இது உடமையுள் இன்மை விருந்து ஓம்பல் ஓம்பா மடமை மடவார் கண் மடவா மடமை மடவார் கண் உண்டு செல்வ நிலையிலும் உள்ள வறுமை என்பது விருந்தோம்பாத அறியாமையாகும் அது அறிவுடையாரிடம் உண்டாகாது அறிவிலிகளிடம் மட்டுமே உள்ளதாகும் ஸோ முட்டாளிட இருக்காது இருக்க ஒன்று தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படில்ல லாஸ்ட்டாக சொல்கிறாரு மோப்ப குலையும் அணிச்சம் முகம் திரிந்து நோக்க குலையும் விருந்து அணிச்சம் வளர் நுகர்ந்து பொழுதே வாடிவிடும் ஆனால் விருந்தின முகம் மாறுபட்டு பார்க்குற அளவிலேயே வாடிவிடுவார் ஸோ அவர் அந்த ஒரு குரலை ஒரு அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவர் என்னென்ன ஆங்கிளில் அவர் அதை பார்க்குறாருங்கிறது எனக்கு குரலை ம மனப்பணம் மனப்பணம் பண்ணி ஒப்பிக்கல அது ஒரு பத்து இருபது குரல் மேக்சிமம் தெரியும் ஆனால் அது அவர் அப்ரோச் பண்ணுற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு மனித மூளையை எப்படி இயங்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆசைப்படும் நீங்கள் என்மேல் வைக்கிற விமர்சனமாக இருந்தாலுமே எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த மூளை எப்படி இயங்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் என்ன யோசிச்சுருந்தா இந்த மூளை இதை செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியம் அதனால தான் எப்பயுமே நான் என்னுடைய பொதுவாகவே வந்து சிந்தனை தான் இங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது சிந்திக்கணும் உங்களை சிந்திக்கிற மூளையை மழுங்கடிக்கிறது மட்டும் தான் வேலை நடக்கும் அதனால் சிந்திக்கிறது மட்டும் கைவிடப்படும் அது தவறாக சிந்திக்க என்ன ஆனால் சிந்திச்சிருந்தேன் ஒரு விஷயத்தை பாராட்டி ஆகணும் சார் நீங்கள் முத முதல்ல ஐ திங்க் உங்களை பீச்சாவில் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அது கார்த்திக்கோட படலாம் நான் அப்புறம் தான் பார்த்தேன் அந்த டைமில் இருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கு மட்டும் இன்றைக்கி எங்கேயோ இடத்துல இருக்கீங்க யூ ஹாவ் கண்டினியூட் அந்த ஃபிலாசபி ஆஃப் பெரிய ரோல் சின்ன ரோல் பெரிய படம் சின்ன படம் இதெல்லாம் பார்க்காம வர்றதை யூ ரியலி எது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ இல்லை எதுவும் உங்களுக்கு இதுவும் இருக்கோ அது கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அண்ட் தமிழ் சினிமாவில் இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு ஆக்டர் தான் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூடோடு ஒர்க் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வயநாட் படத்துக்காக நான் வயநாட் கொஞ்சம் வேலை பண்ணுறேன் ஸோ சசி சொன்னார் கடைசியில் பிரியாணிக்கு கடைசியில் பிரியாணி கடைசியில் பிரியாணி அதுக்கு நீங்கள்
நான் வந்து பெரிய படங்கள் தான் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் தான் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு சைடில் விக்ரம் பண்ணுறீங்க லோகேஷ் கனகராஜோட விக்ரம் பண்ணுறீங்க இன்னொரு கட படத்தில் துக்லக் தர்பார்னு ஒரு புதுமுக இயக்குனரோட பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் உப்பேனான்னு ஒரு வயசான ரோல் பண்ணுறீங்க ஹீரோனோட அப்பாவா பட் அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு ஒரு கொஷின் எங்கே டைம் கிடைக்குது உங்களுக்கு பிகாஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு இது காமிக்க போகிறேன் ஒரு மீம் இது ஒரு இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் காமிக்க போகிறேன் அப்கமிங் கன்ஃபார்ம்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் விஜய் சேதுபதி அதாண்டு நீங்கள் படிங்க அதை சார் மூல அப்கமிங்னா என்ன மீன் பண்ண தெரியல வரப்போகிற வரப்போகிற ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் அதை படிக்கலாம் அதை லாபம் முடிச்சிட்டேன் துக்கல திருவாரம் முடிச்சிட்டேன் அனபல் சேதுபதி முடிஞ்சிருச்சு மாமனிதன் முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது அது பெரிய வேதனை அது கடைசி விவசாயம் முடிச்சாச்சு யாதும் யாரும் யாரும் கிளியர் முடிச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் லாபம் முடிச்சது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முடித்தோம் துக்கலர் தர்பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரிலேயும் முடிச்சிட்டோம் அனமல் சேதுபதி இந்த லாக்டவுனில் நடித்தது செப்டம்பர் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிங் பண்ணோம் அது முடிஞ்சிருச்சு மாமனிதன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் முடிச்சிட்டோம் அது அது ஏன் வெளியே வர மாட்டேங்குது எங்களுக்கே அது பெரிய மர்மமாக தான் இருக்குது ஆமாம் அது மிக சிறந்த படம் அது அது அற்புதமான படம் படம் பார்த்துட்டோம் நானே என் படத்தை சிறந்த படம்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அது சிறந்த படம் அது கடைசி விவசாய அற்புதம் படம் இது பெரிய பஞ்சாயத்து அதெல்லாம் இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து அது எவ்வளோ பெரிய ரத்தம் அந்த கதைன்னு இருக்கு அதில் யாதும் ஒரு யாரும் கிளியர் அதுவும் எப்பயும் முடிச்சாச்சு இடம்பூர் லெவலையும் எப்பயும் முடிச்சாச்சு இடம்பூர் லெவல் முடிஞ்சு வந்து ஏழு எட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அது என்ன இருந்தது அப்புறம் வந்து காத்தவங்க ரெண்டு காதல் சாவ் அதுதான் முடிய போகுது இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் ஒன் வீக் ஷெட்யூல் மட்டும் இருக்குது விஜய் எஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பொண்டாம் சார் படம் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிது என்ன செகண்ட் ஆஃப் எடுக்கணும் விடுதலை நம்ம வெற்றி சார் படம் அது இன்னும் ஒரு ஒன் வீக்கில் முடிஞ்சிடும் விக்ரம் வந்து இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இடம்பூரில் முடிஞ்சு ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயும் முடிஞ்சிருச்சு அதெல்லாம் வந்து அதான் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் கதையை சொன்னால் வந்து தெருவில் வந்து பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி அதனால் வந்து யார் யார் என்ன நினச்சிக்கணும் நினச்சிக்கணும் சொல்லி சொல்கிறது இல்லை அது மும்பைக்கு முடிச்சிருச்சு காந்தி டாக்ஸ் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஃபேமிலி வெப்சீரிஸ் இப்போ தான் ஃபேமிலி மேன் இல்லை அது ஃபேமிலி மேன் இது ராஜன் டி கே ராஜன் டி கே ஃபேக்ஸ் அது பேர் அது வேறு ஒரு கழிப்பு விட்டானுங்க ஃபேமிலி மேன் திரும்பி நடிக்கிறானுங்க பாவம் எவ்வளோ பேர் வேலை வட்டி இல்லாமல் இருக்கான்னு தெரில சார் அது வேறு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் பார்க்குறது ஒருத்தங்க நான் முன்னாடியே ஸ்பாயில் அவரது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது அவங்களாம் வந்து ஃபேமிலி வெப் சீரீஸ் மேரி கிறிஸ்மஸ் இன்னும் ஆரம்பிக்கல நாங்கள் அதுவும் நைன்டீன் ஒன் ஏ வேலை அது முடிச்சாச்சு மைக்கேல் வந்து அது ஒரு மாதிரி சிறப்பு தோட்டம் அது அது ரஞ்சித் ஜெயக்குடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் புரியாத போது பண்ணியிருக்கேன் லைன் சொன்னார் நல்லா இருக்குது பிடிச்சிருந்தது அது நண்பரும் கூட அவருடைய எனக்கு படம் கதை சொல்லி அந்த படம் ஒன்றும் ரொம்ப நாள் ஆசை கதெல்லாம் பிடிச்சிருந்தது பட் ஆனால் டைம் இல்லாத பண்ண முடில அட்லீஸ்ட் அவருக்கு இந்தியாவது பண்ணுவோம்னு சொல்லி அன்புள்ள பண்ணுறது பீசாஸ் டூ கேமியோ சைகோ படம் பார்த்தேன் மிஸ்கின் சாரோடது மிக பிரமாதமாக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படம் அவர் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் கதை சொல்லிகிட்டே இருக்காரு அந்த மூளை அப்படி வேலை செய்யுது அதனால் ஒரு நாள் எதாச்சா ஃபோன் பண்ண என்னை கேட்டால் சைகோன்னு போட்டிங்கன்னா அமேசானில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் எதோ ஒன்றில் இருக்குது பக்கத்துலேயே அவர் அவர் அந்த பெரிய மனுஷன் ஹிச்சுக்கா கூட சைக்கோ இருக்கும் நான் முதல்ல ரொம்ப நாளாக பார்க்காம இருந்தேன் அப்புறம் ஹிச்சுக்காக அவரோட சைக்கோ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் எனக்கு அது பெருசாக புரியல அது நமக்கு மண்டல் சார் கிட்ட புரியல எனக்கு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரோடது பார்த்தேன் படம் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்துடும் ஒரு ஒன்று ஒன்று போன லாக்டவுனில் பார்த்தது ஃபோன் பண்ண வாக்கண்ணம்மா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாப்ல சரின்னு சொல்லிட்டு போனோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது மீட்டு ஆள் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பேசி பேச அவருக்கு முன்னாடி அவர் பேசும்போது நான் குரோசோட பத்து வருஷம் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போதில் இவர் என்னடா பேசுகிறார் இவர் அப்படின் தான் இருக்கும் அது என்ன படம் தானே பார்த்தாப்புல என்ன ட்ராவல் பண்ணுறாரு அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாம் ஆனால் இப்போ புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இல்லை ஆனால் அவர் படங்கள் மூலமாக அவர் எங்கிட்ட பேசி தான் இருக்கார் இப்போ ஒரு 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 டேபிள் செய்கிறவர் இருக்கார் அவர் தன் தொழில் மூலமாக என்ட்டு பேசுகிறார் ஒரு பேசுகிறார் ஒரு இப்போ திரு வள்ளுவர் அவருடைய குரல் மூலமாக பேசிட்டு தான் இருக்கார் நம்ம கூட இன்னமும் நமக்கு தான் புரியலையே ஒல்லையே வள்ளுவர் இன்னும் இருக்கார் பேசிட்டு தான் இருக்கிறார் அவ்வளோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதுங்கிறது எனக்கு அவர் பேசும்போது தான் புரிஞ்சுது அப்போது ஒருத்தர் எந்த கோணத்தில் பார
அது அது படத்தில் என்னவோ வருது எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் இருக்கேன் எனக்கு அதுக்குள்ளே என்னை பார்க்கணும்னு தெரியாது ஆனால் அது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண அந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிற ஆழமாக இருந்தது அதனால் வந்து எதையா ஒன்று பண்ணுங்கள் சார் நம்மளோட சேர்ந்து வளர்ப்ப ரொம்ப டைம் ஆகிடும் உங்கள் அறிவோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் நான் அதனால் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நாள் இருக்காமல் எழுதுங்க நான் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த அது லேர்னிங்காக போகிறது அது பிசாஸ்ட்ரு போனது வந்து லேர்னிங்காக போனது கொரோனா குமார் என்னன்னே தெரியாது அது அப்படி ஒன்று கிடையாது அது என்னன்னே கிடையாது கொரோனா குமார் போட்டிருக்கு ஆ அதான் எஸ்டிஆருங்க அது எனக்கு கொரோனா குமார் ஒரு கதை கோகுல் சார்ட்ட இருக்குது அந்த கதை பிரமாதமாக இருக்கும் அது என்கிட்ட சொன்னார் பட் என்கிட்ட டேட்டில் சொல்லி தான் தெரிஞ்சு தான் சொன்னார் பட் ஆனால் எஸ்டிஆர் பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியாது முதல்ல அதனால் அது இதுக்கப்புறம் ஸ்ரீராம் ராகவன் படம் இருக்கு ஹிந்தியில் ஆ சார் போட்டாங்க சார் அது அதான் மெரி கிறிஸ்மஸ் மெரி கிறிஸ்மஸ் அதான் மெரி கிறிஸ்மஸ் அப்புறம் அந்த இது மாநகரத்தோட ஹிந்தி வருஷம் அது மும்பைக்கர் சார் ஓகே சார் நித்திலன் ப்ராஜெக்ட் அந்த பையன் என் குரங்கு மும்பை டைரக்டர் ஏற்கனவே காசு சொல்லுந்தான் ஏற்கனவே அது அடுத்த வருஷம் தான் அதான் இது இதுவே கம்மி தான் இது மட்டும் ஜாஸ்தி இருக்குல்ல இல்லை 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 எடுக்கிறவங்க இன்னும் நிறைய எழுத வேண்டியதானே என்னத்தை இதை போய் கம்மி எழுதி அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தோம்னா எனக்கு என்னென்னா உங்கள் கத்தி எடுத்து உங்கள் கையை கீறினா என்ன ரத்தம் வருமா இல்லை அந்த ரோபோட் மாதிரி ஒரு ஸ்கெலட் இந்த சார் இல்லை சார் அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை சார் நீங்கள் எப்படி நேரத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க எப்படி வருது உங்களுக்கு எனக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்குறீங்க இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறீங்க எங்கேயோ ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் போகிறீங்க இதுக்கு போகிறீங்க அதுக்கு போகிறீங்க ப்ளஸ் இவ்வளோ படங்களை பண்ணுறீங்க இங்கே எந்த உங்களுக்கு இப்போ தான் சார் வெலை கொடுத்து நீங்களும் இவ்வளோ படங்கள் பண்ண சொல்லுங்கள் சார் இப்போ ப்ராஜெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு மூணு படம் பண்ணுறது சார் அவ்வளோ முடிச்சுட்டு போகிறதுக்கு டைம் ஆகிடும் சார் சார் இது நம்ம பண்ணுறது இல்லை சார் எதையுமே நான் இழுத்து வைக்கவே இல்லை சார் அது கதை நல்லாயிருக்கும் சார் ஃபஸ்ட்டு அதான் ஃபஸ்ட்டு தூண்டில் ஓகே கதை நல்லாயிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் இயக்குனர் பிடிக்கும் அப்புறம் டேட் இல்லைங்கிறது எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லியிருப்போம் நாங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லியிருப்போம் நான் கடைசியில் எமோஷனில் தான் இப்போ இவ்வளோ உட்காருது அது அதுதான் இங்கே முக்கியமாக இருக்கிறதா இருக்கும் சுத்தமாக இருக்காது அந்த ஒரு ஒரு முக்கியம் இங்கே பேசி எனக்கு மேனேஜர் கிடையாதா இங்கே பேசி அங்கே பேசி அங்கே பேசி இங்கே பேசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நவத்தி எடுத்து போகிறதுக்குள்ளே சில சமயம் வந்து சொன்ன டேட்டை தாண்டி போடுவாங்க அங்கே தான் லாக் ஆகிடுவேன் எனக்கு என்னென்னா பயனா அது ஏன் தப்பாக இருக்காது ஆனால் தப்பு நம்ம பண்ண மாதிரி தெரியும் நம்மளும் வந்து சில சமயம் வேணான்னு நினச்சிருப்போம் ஆனால் அது எமோஷனில் வேறு வழி இல்லாமல் உள்ளே போனேன் சார் இது இது உங்களுக்கு உண்மை இல்லை சார் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணதெல்லாம் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஐம்பது படம் வரும் சார் கட்டாயமாக இல்லை நிறையா எமோஷ்னல் பிளாக்மெயிலாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தாங்க முடியாமல் தள்ளி வச்சது நிஜமாகவே நான் சொல்லலை நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப புரியுது ஆனால் இது ஒன்று உள்ளே வந்துச்சுன்னா இத்தனை பேர்கிட்ட பேரை கெடுப்பேன் வேணான்னு கெஞ்சி கூத்தாடி விட அனுப்ப முடியாது உண்மையாகவே இல்லைன்னு சொன்னால் கூட அனுப்ப மாட்டாங்க அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து இது கம்மி ஆக்சுவலாக அது எல்லாத்தையும் கையில் எடுத்துருந்தேன்னா அது வந்து இன்னும் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் பிகாஸ் காலேஜ் டைம்லேயே நீங்கள் பண்ணும்போது எதுவும் டெக்ஸ்டைல் இதில் ஒர்க் ஆலி தான் சார் எனக்கு அது அது அப்புறம் வேற எதோ என்னது என் என் மண்டை சும்மா இருக்காது சார் இருந்துச்சுன்னா அது பைத்தியம் பிடிச்சோம் சார் நல்லா வந்து ஒர்க் ஆலி எனக்கு ஹாலிடேஸ் தெரியாது எனக்கு கிடையாது எனக்கு தெரியாது தப்பெல்லாம் சொல்ல நான் எனக்கு அதில் பழக்கம் இல்லை சண்டே சண்டே என்ன பண்ணுவீங்க சண்டே இப்போ சினிமாவுக்கு வந்து சண்டேலாம் ஷூட்டிங் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் சண்டே ஷூட்டிங் இருக்கும் நான் முன்னாடி இருக்கும்போது சண்டே ஹீரோவெல்லாம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து சண்டே சண்டே பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க கூப்பிட்டுட்டு பீச்சுக்கு போவோம் சாயந்தரமாக பெருசாக ஒன்றுமே இருக்காது சாட்டர்டே வந்து பேசி முடிச்சு தூங்கிச்சுன்னா சண்டே வந்து எழுந்திரிச்சிட்டு காலையில் மேகி சாப்பிட்டு மத்தியானம் கறி குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னா கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறது தூங்கி வந்துச்சுன்னா சாயந்தரம் எஞ்சி வந்து எங்கேயாவது பீச்சுக்கு போயிட்டு ஒரு இரநூறு முந்நூறுரூவா உசார் பண்ணுறோம் பீச்சுக்கு போயிட்டு பஜ்ஜி வச்சு சாப்பிட்டுட்டு கால் வச்சுட்டு வந்துடும் இவ்வளோ தான் சண்டே ஏன்னா அவள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பொண்டாட்டி அதனால் வந்து ஆறு நாள் வேலை இருக்கும் சண்டே மட்டும் தான் பிரேக்கு நமக்கு மற்றபடி ஆறு நாள் நமக்கு வேலை தேடுறது தானே வேலை காலில் வருவோம் ஃபோட்டோ கொடுப்போம் ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனிக்கு ஃபோட்டோ கொடுப்போம் அதுவும் நான் பார்த்து தான் கொடுப்பேன் நானும் பெரிய பெரிய கமர்ஷியல் ரேட்டு படத்துக்கெலாம் கொடுக்க மாட்டேன் ஃபோட்டோ ஏன்னா அங்கே போட்டால் கும்பல் நிற்பிக்க வைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க மாட்டேன் சில உப்மா கம்பெனியெலாம் போய் கொடுப்பேன் நான் ஏன்னா அவங்க தான் நிற
பெருசாக எங்களுக்கு அது பெரிய எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது இது எங்களுக்கு இடையிலையே இது நாங்கள் அடையிலையே இருக்காது ஏன்னா எங்கள் சர்க்கிள்குள்ளேயும் அவ்வளோதான் இருக்கும் அன்றைக்கி தேதிக்கு ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் தான் போதுமான அளவாக இருக்கும் இல்லை அந்த மனசு ஒரு பெருசாக எதுவும் இயங்கலை பெருசாக கார் வரணும் ஒரு நாள் ரோட்டில் ஒரு கார் போகிறது இந்த காரை வந்து பார்க்குறேன் என் பொண்டாட்டி கேட்குறேன் அது என்ன கார் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்க சொன்னால் அது வந்து ஸ்கோடா அது இருக்கும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா இருக்கும் அவ்வளோ காசு கொடுத்துலாம் கார் வாங்கினாங்களா அப்படின்னு இது நான் கேட்கும்போது எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டோ ஒம்பது அது ஏன் அஞ்சு ஆறு லட்சத்தில் கார் இருக்குது அதில் வாங்கி போக மாட்டாங்களா அதில் தான் போக வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அப்படி தான் நான் நினச்சிட்டேன் கட் பண்ணால் நான் ஒன்றரை கோடி கார் வாங்கினேன் எனக்கு என்ன தெரியும் அது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்தில் வந்து ஸோ சர்ப்ரைஸ் இது இந்த திருக்குறள் வாசிக்கும் விஜய் சேதுபதி இதை பற்றி நினைத்தால் இது அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லுவீங்களா தெய்வம்னு சொல்லுவீங்களா தெய்வத்தோட செயல்னு சொல்லுவீங்களா ஹவு டியூ லைக் இல்லை அதை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லையா சான்ஸ்னு சொல்லி தெய்வத்தோட செயல்னு சொன்ன நினச்சிக்கோங்களேன் நான் சாமியை தப்பாக சொல்கிறேன் அர்த்தம் ஏன்னா கடவுளுக்கு பாறுபடுச்சுனா கிடையாது அவளுக்கு எல்லா குழந்தைங்களும் ஒன்று தான் அவர் அதனால தான் கடவுள் அவர் அதனால் வந்து அப்படி நான் செய்யவே மாட்டேன் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு எனர்ஜியை பாஸ் பண்ணேன் நான் ஒரு எனர்ஜியை தேடினேன் அது அது என்கிட்ட வரும்போது நான் ஏதோ ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கேன் போல இருக்கு கான்ஷியஸாக நடக்கல அது சப்கான்ஷியஸாக ஏதோ ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி வந்து எனர்ஜிகளில் முக்கியமான எனர்ஜிகள் வந்து மணிகண்டன் விஜய் விஸ்வநாத் ஒரு ஆனந்தன் ஒரு நண்பர் தினேஷ்னு ஒருத்தந்தாங்க ஆக்டர் தினேஷன் தான் கார்த்திக் சுப்பராஜ் அனந்த்குமார் சாமி அப்புறம் நான் நான் எடுத்த டப்பிங் கார்டு நான் முயற்சி பண்ண டப்பிங் கார்டு எடுத்தது அப்புறம் நான் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் சினிமாவில் போனால் ஹீரோவை மட்டும் வச்சுருவானுங்க ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக மட்டும் வச்சுருவானுங்களே சொல்லி அப்படி அப்படிமே என் நான் ஒரு எனர்ஜி பாஸ் பண்ணும்போது நான் ஒரு கட்டத்தில் முடிவு எடுக்கிறேன் சினிமாவுக்கு போனால் இவனுக்கு வந்து நம்மளை ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக வச்சு கடைசி வரைக்கும் அதே மாதிரி வேலை செய்ய வைப்பானுங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கற்றுக்க முடியாது எனக்கு வேலை தெரியாது எங்கே கற்றுக்கிறதுன்னு தெரில அதனால் வந்து நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிம் ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஃபிலிம் ஸ்கூலாக போய்ட்டு இருக்கும்போது அப்போ யாராவது ஒருத்தர் மூலமாக வந்து ஒரு நான் ஒன்று ஒரு பையன் ஃப்ரெண்டு மூலமாக வந்து மணிகண்ட அறிமுகம் கிடைக்குது அங்கே காட்சி போகிற சொல்கிறாப்பில் அவங்க பார்த்தா அவங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறாங்க அப்போ நான் அந்த எனர்ஜி முன்னாடி ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனக்கு வேணுங்கிறது தேடுறேன் நான் அந்த பக்கத்தில் பார்த்தா அது வந்து இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே சேர்க்குது பார்த்தா அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் மூலமாக நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு நடிக்க வரும்னு எனக்கு தெரியுது நான் போய் டிஎஃப்டியில் போய் ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்தேன் சென்னை ஃபிலிம் ஸ்கூல் அங்கே போய் ஃபோட்டோ ரெண்டுலேயும் அவர் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிச்சிருக்கேன் நான் ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிக்க கூப்பிட்டாங்க நான் வந்து அந்த வேலையை செய்யவே மாட்டேன்னு சொன்னேன் உட்காந்து மூல செலவெலாம் செய்ய பார்த்தாங்க அது ரொம்ப கேவலமாக இருந்தது அதனால் நான் செய்யவே மாட்டேன் என்றைக்குமே வந்து அதை செய்யவே மாட்டேன் மற்றபடி இதெல்லாம் போய்ட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் தேட ஆரம்பிச்சேன் தேட ஆரம்பித்த போது அந்த எனர்ஜி அங்கே போய் விட்டுருச்சு அப்படிங்கிறது தான் நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஏதோ வந்து எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா இந்த இந்த யூனிவர்ஸ் நம்ம கூட கனெக்ஷனில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இந்த காற்றின் மூலமாகவும் தண்ணியின் மூலமாக நம்ம மேலே கனெக்ஷனில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் நம்ம பேசுகிறது வந்து அதை கேட்குது நம்ம இஷ்டத்தை கத்திட்டு போகாமல் பேசிட்டு இப்போ என்ன பேசணுமோ அந்த எனர்ஜியில் கொஞ்சம் என்ன சுற்றணுன்னா அதை அங்கே ரெடி பண்ணி வைக்கும் அது அதை ரிசீவ் பண்ண முடியும் இங்கே உனக்கு கேட்டு முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு ஒன்று கேட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் வேறு எதை தேட்டு வந்துட்டு ஐயோ அன்றைக்கி அது கேட்டோமே தென்னா அது இருக்காது அதனால் வந்து எதை தேடுறோமோ அதை நோக்கி சிந்தனை போகணும் அப்படின்னு நான் 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 நினைக்கிறேன் நானும் பிலீவ் பண்ணுறது பிகாஸ் இந்த யூனிவர்ஸோட எனர்ஜி எனக்கும் ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் இது வந்து இப்போ வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் விஜய் சேதுபதி ஆனோம்னு வராங்க ஆனால் அதில் ஒருத்தர் வந்து விஜய் சேதுபதி ஆறார் அந்த எல்லாருமே கடவுளோட குழந்தைகள்னு சொல்கிறீங்க அந்த மீதி அவங்களுக்கு ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் தட் எதை நோக்கி இருக்கிறீங்களோ அதை பற்றின புரிதல்களை போகணும் அதாவது சார் இங்கே எப்பயுமே சார் ரிசல்ட் இதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கவே கூடாது சார் ரிசல்ட் என்பது மாய அது அது ஒரு மாய அது ஒரு பிம்ம அது வந்து அது ஒரு காணல் நீர் வந்து தெரியாது ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அங்கே போய் அதை பிடிச்சிங்கன்னா அது இருக்காது இப்போ நடிகன் பெரிய நடிகன் அப்படின்னு நினச்சி பெரிய ஆள் அவன் நினச்சி வந்து நின்று பார்த்தா இந்த இடம் சொல்லுது நீ யாராக உனக்கு என்ன தெரியும் இந்த இடம் எனக்கு கேட்குது சார் உண்மையாகவே கேட்குது சார் அது எனக்கு என்ன தெரியும்னு
அந்த கணக்கில் போனால் அப்படி போயிடலாமோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒருவேளை அது ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து வந்ததான்னு எனக்கு தெரியல எல்லாம் சந்தேகம் தான் நான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இதெல்லாம் படித்தனா நீ இந்த டிகிரி அதெல்லாம் படித்தனா அந்த டிகிரி அது படித்ததுனால அந்த டிகிரி இல்லைங்க கிடையாது அதை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் தான் உனக்கு அந்த டிகிரி இட் இஸ் நாட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க ஏன்னா எதை படிக்கிறீங்களோ அதை வாழ்நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் அது அது டிகிரி வேணாலும் நம்ம அப்படி கிடையாது அது அதுக்கப்புறம் தான் அதோடய ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கவே போகுது அங்கே நடந்தது வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷனாக நடந்திருக்கு அது இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் நீங்கள் அது அது மூணு வருஷமோ அஞ்சு வருஷமோ இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கள அதுதான் ஆக்சுவலாக நிஜமான வகுப்பு அதுதான் அந்த ப்ராசஸ் ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்குள்ளே நடக்க போகுது இதுக்கு முன்னாடி வந்து யாரோ ஒருத்தர் படிச்சிருப்பார் அவர் ஒருத்தர் டெரைவ் பண்ணியிருப்பாப்பில் அது ஒரு டெஃபினேஷனாகவோ அது ஒரு ஃபார்முலாவோ உங்களுக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணப்பட்டுருவோம் அதை படிச்சுருப்பீங்க அதை அவரோட ஆங்கிளில் படிச்சுருப்பீங்க அது உங்கள் ஆங்கிளில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகும்போது அது மாறுது நம்மளோட புரிதலாக மாறுது ஆ மாறுது அது அது உங்களுடைய தான் மாறுது இல்லை அந்த ப்ராக்டிஸ் ஸோ எப்பயுமே ப்ராசஸ் தான் அது இங்கே இதை வேண்டுனா இது கிடச்சிரும் இதை கொடுத்தா அது கிடச்சிரும் ஒருவேளை பணத்தை கண்டுபிடிச்சனாலே வந்தனாலும் தெரில இதை கொடுத்தா அது பெருவாய் அப்படின்னு தெரில எல்லாமே வியாபாரமாக பார்க்கப்படுதான்னு தெரியல இல்லை எல்லாமே வந்து இதை செஞ்சுட்டேன்னு அது வந்துடுமா இந்த கணக்கு போட்டால் அது வந்துடுமா அப்படின்னே பார்க்கப்படுதான் தெரில அதெல்லாம் இல்லை எதுவாக இருந்தாலுமே ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் அது அதுக்கு அந்த சமயத்தில் அதுவாக இருக்கணும் இப்போது உங்களுக்கு மக்கள் செல்வனுங்கிற பேர் எப்போ வந்து பயிர் இந்த பட்ட பேர் எப்போ வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்தது சார் எந்த படத்துக்கு தர்மதுரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் சார் அப்போ வந்து தேனியில் தங்கியிருந்தோம் ஆண்டிப்பட்டி கனவா கிட்டே வந்து ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்காக போயிட்டு இருந்தோம் போகும்போது நான் முன்னாடி போயிட்டேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வரணும்ல யூனிட்லாம் கிளம்பி வரணும் நான் முடிஞ்சு நான் வண்டியில் ஏறி நான் முன்னாடி போய் நிற்கிறேன் அங்கே வந்து ஒரு பயணி அங்கே வந்து நடந்து போகிறாங்களே அப்போ வந்து தேயில தோட்டத்தில் மூணார் தேயில தோட்டத்தில் வேலை பார்க்க தொழிலாளர்கள் வந்து எங்கேயோ போயிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு அப்போ அவங்க உட்காந்து அங்கே புளிய தரையும் வடையும் தொகையில் வச்சு சாப்பிட்டுருந்தாங்க சார் எனக்கு பசிச்சது வேறு நான் வந்து ஆள் விட்டு இப்போ கேட்குறா தரவான்னு கேட்டு பாடுறா அப்படின்னா அவன் போய் வா கேட்டான் அந்த அம்மா ஒரு அம்மா இருந்தாங்க ஒரு ஒரு சில சகோதரர்கள் இருந்தாங்க ஒரு ஆறு பேர் இருந்தாங்க ஒரு வயசான அம்மா இருந்தாங்க உண்மையாகவே சொல்கிறாங்க அற்புதமாக இருந்தது உண்மையாக ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அவங்களுக்கு நான் யாரும் தெரியாது அவங்க எவ்வளோ படம் பார்க்குறா இல்லை அதனால் என்ன யாரும் தெரியல அப்புறம் எங்கள் டைரக்டர் வந்தார் அவர் கொஞ்சம் ஊட்டி விட்டேன் திரும்பி இருக்குது தானே போய் கேட்டேன் அவங்கள தீந்துருச்சு ஆக்சுவலாக வந்து காசுக்கெல்லாம் கொடுக்கல அவங்க அவங்களோட உணவை பகிர்ந்துட்டேன் அவங்களோட பெரிய மனசு அது அவங்க எங்கேயோ நடப்பாதையில் வேறு போகிறாங்க தேயிலத்தோட தொழில் அவங்கள்ட்ட என்ன இருந்துட்டு போகுது ஆனால் கேட்ட உடனே முகம் சொல்லிக்கலை இல்லைன்னு சொல்ல உடனே வாரி வழங்கினாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக அவங்க தான் சேர்ந்தவங்க டைரக்டர் வந்து என்னடா சரி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சரி இல்லைனா சார் பசிக்குது நம்ம ஆளும் நான் சார் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இல்லைன்னா இருக்குது அப்படின்னு வாங்கிக்கோ ஆனால் அவர் வந்து நான் அப்படி இருக்கிறத பார்த்து அவர் வச்ச பேர் தான் மக்கள் செல்வன்னு சொல்லி சொன்னாப்புல ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணாப்புல கையில் ஒரு ஐநூறுரூவா காசு கொடுத்தார் ஆசீர்வாதம் அப்படி தான் அது உருவாச்சு நான் கூட பட்ட பேர் வேணாம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் நானே அது வேணாம்னு சொல்லியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு இல்லைடா சரி ரெண்டு விஷயமா அவரோட பேர் ஒன்று வந்து நம்மளை நம்மளே புகழ்ந்துக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பட்ட பேர் வைக்கப்படும் இன்னொன்று வந்து இந்த பேர் வந்து ஒன்றை காப்பாற்றுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் எப்படி எப்படி காப்பாற்றுனா அந்த மக்கள் செல்வன் மக்கள் செல்வன் சொல்லும்போது சே பட் தவறாக ஒரு ஒரு நூறு தவறு பண்ணக்கூடியவனை அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து இருபது தவறாவது அது குறைக்கும் பரிசுத்த ஆன்மாவை ஆவனான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அது வந்து ஒரு பத்து இருபது இடத்துலையாவது வேணாண்டா அப்படின்னு சொல்ல வைக்கணுண்டான்னு அவர் அவர் சொன்ன அது வந்து ஒரு ஒன்று ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுண்டா அது ஓகே ஏன்னா எப்பவுமே இன்னொருத்தங்க வெளியேருந்து நிகழ்த்த தவறுலாம் தவறு இல்லை உள்ளேருந்து நிகழ்த்தப்படுவது தான் தவறு அதுலேருந்து உனக்கு காப்பாற்றும் அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது அது சரி உங்களுக்கு அந்த பட்ட பேர் இருக்கிறது சந்தோஷமா அன்பு அழைக்கிறாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு என்ன வைக்கப்படும் போது நான் அப்படி எதிர்பார்க்கல ரைட் ஆனால் எனக்கே இப்பயும் சில பேர் அவங்க படத்தில் போட மாட்டாங்க யாரையும் நாங்கள் இன்சிஸ்ட்லாம் பண்ண மாட்டோம் போடவே இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை இதுதான் போடணுங்கிறது எங்களோட விருப்பமே கிடையாது என் குருநாதர் வச்சாரு சில பேர் என் அன்பில் போடுவாங்க ஆண்டவன் கட்டில் போனோம் மணிகண்டை வந்து ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக போட்டாப்பில் அவருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவர் மேலே உயிரை வச்சுருக்கேன் ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக போட்டாப்பில் அவர்
this wonderful combination because you know one side patta character actress act paninga kadasi vai sai la unga role vand character artist adha solluvanga hero nu solla matanga ana adhe labham nu sonna hero nu solluvanga thukla darbar nu sonna hero nu solluvanga sita kadin sonna enna nu solradhe theriyadhu because adhu 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 unga padama illa unga aathma oda padama adhu andha mari oru oru idhu irukku so indha maathiri oru 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 range irukkuravarku patta per vechathu maybe idha first time a irukalam அதான் <laughs> 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 அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்களும் அந்த ஹீரோ கிட்ட இருந்து கேட்பாங்க ஆனால் கமல் கிட்ட மட்டும் முன்னாடி சிவாஜி கிட்ட கேட்ட மாதிரி நீங்கள் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறீங்கன்னு தான் கேட்பாங்க அவர் வந்து அதே வந்து பண்ணால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது மற்ற ஹீரோக்கெலாம் அதே தான் வந்து திருப்பி 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 அதே படம் நீங்கள் அதே படத்தை திருப்பி திருப்பி பண்ண கூட ஏதோ ஒரு டிஃப் கொஞ்சம் இங்கங்கே மாற்றி பண்ணால் போதும் ஆனால் கமல் படத்துக்கு மட்டும் இந்த படத்தில் புதுசாக என்ன பண்ண போகிறாரு இந்த படத்தில் புதுசாக என்ன பண்ணால் அந்த அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்கள் படங்களும் இல்லை சார் முதல்ல வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தயவு பேக் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு கமல் சார் வந்து பெரிய நான் உங்களுக்கு கம்பேர் இல்லை சார் இல்லை சார் இல்லை சார் அந்த பேர் நான் கம்பேர்லாம் பண்ணி சொல்ல அந்த அந்த கேரக்டர் உங்கள் நாலேஜுக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணவே மாட்டேங்க சார் அதை ஒத்துக்கிறேன் சார் நான் ஐயோ அது போடுறது கூட தகுதி இல்லாத ஒருத்தன் ஏன்னா அவருடைய ஒர்க்கை சாதாரண பொதுமக்களாக இருந்து பார்த்த விட சினிமா காரணம் வந்து பார்த்த போது தான் நிஜமாக அவர் எவ்வளோ பெரிய வேலை பார்த்துருக்காருன்னு தெரியுது சிவாஜி சாராக இருக்கட்டும் கமல் சாராக இருக்கட்டும் மிக மிக ஆச்சரியமானவர்கள் அவர்கள் எடுத்து கையாண்டதெல்லாம் வந்து புரியலை இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது நான் இல்லை இன்னொரு விஷயத்தை பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் நீங்கள் வழக்கமாக ரெகுலராக ஒன்றே ஒன்று பண்ணிட்டு போகிறாங்களே அவங்க மேலே விமர்சனம் வைக்கவே மாட்டாங்க நான் யார் வித்தியாசமாகவோ இல்லை புதுசாகவோ பண்ணுறாங்களோ அவர் தான் விமர்சனப்படுத்திகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அவரோட என்ன என்னவாக இருக்குன்னா தன்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாரு இருக்காது தன் மக்கள் ரசனை இதனால் கொஞ்சம் மேம்படுது இல்லை அதை கொடுக்குறோம்ல அவங்களுக்கு வேறு வேறு கொடுக்குறோம் அவங்கள அப்படி என்டர்டெயின் பண்ணுறதுல ஒரு அவங்கள்ட்ட ஒரு 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 பெரிய சிந்தனை இருக்குது ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது அக்கறை இருக்குல்ல ஆ அந்த அக்கறை தெரியாமல் போயிடுச்சு நிறைய இடத்துல அது வந்து அக்கறை அது உங்களை வந்து என் முன்னாடி உட்காந்துருக்கீங்க நான் உங்களை வந்து என்னை படம் பார்க்க வந்திருக்கீங்க உங்களை நான் வந்து குறைச்சி மதிப்பிடலை உங்களையோ உங்கள் அறிவையோ உங்கள் ரசனையோ நான் குறைச்சி மதிப்பிடலை எனக்காக நீங்கள் ஒரு நேரம் ஒதுக்கி வந்திருக்கீங்க அதை நான் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் அதுக்கு ஒரு வேறு ஒரு முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணலை அது ஆக்சுவலாக வந்து எவ்வளோ பேர் புரிஞ்சு கூட எனக்கு தெரியல ஏன்னா நானும் அந்த புரியாத கூட்டத்தில் ஒருத்தனாக தான் இருந்திருக்கேன் நான் வந்து இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் எவ்வளோ அதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து புரியும் போது தான் தெரியுது இண்டஸ்ட்ரியில் வாய்ப்பு தேடும் போதே நிறைய பேருக்கு அது புரியல சார் பேசும்போது இப்போ பேசுவாங்கல்ல சார் கூட சுற்றுவாங்க அங்கே பேசுவாங்கல்ல சார் அவங்களுக்கே வந்து அவர் என்ன வேலை பார்த்துருக்கான்னு அவ்வளோ புரியல சார் நான் வந்து நடிகனாகி ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு தான் சார் அவர் எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் அவர் எவ்வளோலாம் வேலை பார்த்துருக்காருன்னு அதுக்கப்புறம் தான் சார் புரிய ஆரம்பிச்சது நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியத்துக்குரிய ஒரு மனுஷன் சார் அவர் அவ்வளோ பெரிய வேலை பார்த்து வச்சுருக்காரு அதனால தான் சொல்கிறேன் எனக்கு புரிஞ்சதுனால ரெண்டு பேரோட பார்வை வேறையாக இருக்கலாம் எனக்கு புரியுது கமல் சார் யார் சிவாஜி சார் யார் எம்ஜிஆர் சார் யார் அப்படின்னு எனக்கு புரியுது அது அதனால் அதை வந்து நான் ஈவன் ரஜினி சார் என்ன வேலை பார்த்துருக்காரு எனக்கு புரியுது அதனால் அது அதை பற்றி பேசுறதுக்கே எனக்கு எனக்கு யார் என் யார் என்னை பற்றி சொன்னாலுமே நான் அவங்கள்ட்ட உணர்வேன் அவங்க எல்லாருமே லெஜண்ட்ஸ் அவங்க யாருமே வந்து அவங்க பக்கத்து கூட வைக்க முடியாது ஏன்னா திரும்ப திரும்ப ஒரு வார்த்தை தான் அவர்கள் அத்தனை பேர் ஒர்க் வந்து அவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்கு அவ்வளோ சின்சியர் கூட கிடையாது சார் நான் அவ்வளோ சின்சியர் கிடையாது சார் நான் என்ன தான் சார் தெரியும் நான் ஓபி சார் அவ்வளோ சின்சியர் கிடையாது சார் அது அவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காங்க சார் அது நீங்கள் செவன்ட்டீஸில் பிறந்தவர் ஸோ இந்த கொஷின் நான் கேட்குறேன் வேணான்னா ஆன்சர் பண்ணாதீங்க உங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஸ்கூல் டைமில் போகும்போது ஒரு செக்ஷன் வந்து கமல் ஃபேன் இருந்திருப்பாங்க ஒரு செக்ஷன் வந்து ரஜினி ஃபேன் இருந்திருப்பாங்க நீங்கள் எந்த செக்ஷன் ஓகே நான் செவன்டி நைனில் பிறந்தேன் சார் உண்மையே சொல்ல போனால் நான் சினிமாவே பார்க்க மாட்டேன் சார் நான் எனக்கு வந்து யாருக்கு ஃபேன் கிடையாது ஃபேன் பாய் மூமெண்ட்டே எனக்கு கிடையாது என் லைஃப்பில் எது வேணால் படமே பார்க்க மாட்டேன் படம் என் படம் படம் போகிற பழக்கம் கிடையாது சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் கிடையாது எனக்கு எப்போயாவது எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டு போனால் உண்டு சார் அப்படி கூப்பிட்டு போய் நான் பார்த்தது வந்து ராஜாதி ராஜா பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் ராஜாதி ராஜா பார்த்தேன் இங்கே ராஜா ராஜா கமலா தே
அதிகபட்சம் ஒரு தேட்டரில் போய் ஒரு இருபது படம் பார்த்துருப்பேனான்னு தெரில திருவிழாத்திருக்கா பார்த்துருப்போம் கொஞ்சம் பழந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து காலேஜ் படித்து காலேஜ் படிக்கும் போது இருந்ததுலாம் வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிக்க கூட்டு போகணுங்க போக எதுவும் அப்படியே எனக்கு ஆர்வம் கத்துறது இதெல்லாம் வராது அப்புறம் இங்கே அப்போ வந்து இந்த காலேஜ் படிக்கும்போது இங்கே இப்போ லிட்டில் ஆனது அப்புறம் மேட்ரு படம் போடுவாங்க அப்போ அங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு இருக்கும் ரெண்டு மூணு படம் போய் பார்த்துருவோம் நீங்கள் லிட்டில் ஆனது இருக்கேன் நினைக்கிறேன் பரங்கி மேலே ஜோதியா இல்லை பரங்கி மேலே ஜோதி போகும் இல்லை இந்த பக்கம் கசினுவா அந்த பக்கம் இல்லை அங்கே போய் விட பார்த்துருக்கோம் ஆமாம் ரெண்டு படமும் மூணு படம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இப்போ காலேஜ் படம் பார்த்துருக்கோம் மற்றபடி இங்கே பார்த்தது எல்லாமே இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் இருக்குது ரொம்ப கம்மி தான் அதனால் எங்கள் வீட்டிலையும் யாரும் ஃபேன் பாய் கிடையாது யாருமே கிடையாது அதனால் எனக்கு அது பழக்கம் இல்லை சினிமா வந்ததுக்கு அதனால் எனக்கு சினிமா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குதுன்னா சினிமாவை பார்த்து புரியாத எனக்கு எதுவுமே ஒரு படம் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லை தெரியாது எனக்கு அப்புறம் வந்து படத்தில் யாரும் அழுத நான் அழுதுவேன் அதனால் எங்கள் அம்மா வந்து எமோஷனல் ஃபிலிம் எனக்கு கூட்டு போக மாட்டாங்க ஆமாம் எனக்கு ஸ்கூலில் யாரும் அழுத அழுதுவேன் ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆள் அதனால் எங்கள் அம்மா வந்து அதெல்லாம் கூட்டு போக மாட்டோம் இப்போ ரொம்ப எமோஷனாக போயிடுச்சு அப்போது வந்து ஸ்கூல் டேஸ் வந்து ரொம்ப எமோஷனாக ஆள் அதனால் எங்கள் அம்மா மோஸ்ட்லி என்ன சின்ன வயது பிள்ளையில் வந்து படத்துக்கு கூட்டு போக மாட்டாங்க அழுதும் ஒரு முறை டிஆர் சார் படம் ரிலீஸ் ஆகிருந்தது ஸோ என்னை வந்து வேறு ஒரு படத்தை கூப்பிட்டு போயிட்டு கொண்டு வீட்டில் விட்டுட்டு என் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி கூப்பிட்டு டிஆர் சார் படத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் ரொம்ப எமோஷனாக இருக்கும் அவருடைய படம்னு சொல்லிட்டு உங்கள் படம் ஜாஸ்தி ஞாபகம் இருக்காதுன்னு சொன்னீங்கல்ல நீங்கள் பண்ணுற படங்களை நீங்கள் பார்ப்பீங்களா பயப்படுவோம் சார் மோஸ்ட்லி பிகினிங்கில் பார்த்தேன் சார் இப்போ நிறையா படம் பாதிக்கு மேலே பார்த்துருக்க மாட்டேன் சார் என் படத்தெல்லாம் இல்லை நான் ஏன் கேட்குறேன்னா இப்போ ஒரு யூ ஒரு இன்ஸ்டிங்டோட நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல அந்த ஒரு யூகத்தோட இந்த படத்துக்கு சரி சொல்கிறீங்க இந்த கதை நல்லா இருக்குது இந்த ஒன்லைன் நல்லா இருக்குன்ட்டு பட் அது அது எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டப்பிங்கில் பார்த்துருவேன் சார் ஓ ஓ சரி ஓகே டப்பிங்கில் பார்த்துருவேன் சார் நான் ஃபுல் படம் பார்த்துருக்கீங்க சார் டப்பிங் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் டப்பிங்கில் பார்த்துரும் முன்ன பின்ன பார்த்துருவாங்க அவர் மக்கள் வந்து இப்போ தான் இந்த ஃபோன் வந்ததுலேருந்து இருக்கிற ஒரு கொடுமை என்னென்னா எல்லா சீனையும் அனுப்பிடுறாங்க என் படத்தையே நான் நிறையா காட்சியில் மட்டமான காலத்தில் பார்த்துருக்கேன் ஸோ என்னால் என் முகத்தையும் எதையும் பார்க்கும்போது எனக்கு தப்பு நிறையா பண்ணியிருக்கேன் மட்டும் உறுத்திகிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து நெளிவு நான் என் பா எஸ்பெஷலி என்னுடைய பாட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம் துக்லக் தர்பார் லாபம் அனபல் சேதுபதி கடைசி விவசாயி எல்லாமே ஒன்றுக்கப்புறம் ஒன்றா இப்போ வருது நீங்கள் பார்த்தப்போ என்ன நினச்சிங்க இந்த படங்களை இதில் பேசுகிறது அரசியல் நன்மை லாபத்தில் பொருள் பொருள் பொருளாதார அரசியல் நல்லது பண்ணுறோம் துக்கு தருப்பாரில் அரசியல் இல்லை கெட்டது பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கான்ட்ராஸ்ட் நீங்கள் திருக்குறளில் சொன்ன அதே விஷயம் இங்கே அது அப்புறம் வந்து அது வந்து கடைசி விவசாயில் ஒரு மாதிரி பிச்சைக்கார மாதிரி இருப்பேன் ஆனபல் சேதத்தில் கிங்காக இருப்பேன் சொன்னால் இந்த கான்ட்ராஸ்ட் இப்படி வரும் தெரியாது இதெல்லாம் இப்படி காம்பினேஷனில் வந்து உக்காரும் தெரியாது ஆச்சரியம் தான் சார் அது கடைசி விவசாயம் இந்த மாதம் வந்துச்சுன்னா அது நாலுமே சேர்ந்து வந்தது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான் அது பெரிய ரெக்கார்டாக இருக்கும்ல உங்களுக்கு ஒரு ஐ மீன் ரொம்ப நாள் எயிட்டிஸெல்லாம் நிறையா வரும் அந்த மாதிரி அதான் பட் இப்போது ரீசெண்டாக அந்த மாதிரி வந்தது இல்லை ஸோ இப்போ வந்து இவங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா வந்து உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணுது வேறு அப்படியே ஒரு பரபரன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் இந்தியா லெவல் ட்ரெண்டும்பாங்க ஏழை பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அவ்வளோ சொற்ப நபர்களாக தான் இருப்பாங்க இந்த நாட்டோட மக்களோட கம்ப்ளீட் அதான் அது பெரிய ஒரு இது மாதிரி தெரியும் அந்த மாதிரி தான் இது நீங்கள் ரொம்ப இமோஷ்னல் பர்சனை சொன்னீங்க லாபம் பண்ணும்போது டேரக்டர் ஜன்னாதன் இறந்துட்டார் அது கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் இது பண்ணாரா அது அதுக்கு ஒரு மாதிரி கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜில் இல்லை சார் படத்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டு சார் எடிட்லாம் பண்ணிட்டார் சார் ஓகே அவர் ஆல்மோஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டார் சார் எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் வந்து கிளைமேக்ஸ் டப்பிங் பேஸ் தான் சார் வந்திருக்கேன் அவர் ஃபைனலாக அவரோட பார்த்துட்டு இருக்கார் சார் அவர் எப்பவுமே அவர் வந்து கடைசி நிமிஷம் இருக்கிற வேலை பார்த்தே இருப்பார் சார் அவர் பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு லன்ச் சாப்பிட போகும்போது தான் சார் அவர் சாப்பிடும்போது யாரும் பக்கத்தில் இல்லை கீழே ஒன்று தலையில் அடிபட்டுருச்சு ஐயோ அதுதான் அங்கே நடந்தது நான் இங்கே வந்து டப்பிங் வந்து இங்கே நடந்த சாலிகாம் நடத்துது நான் கிளைமேக்ஸ் பேசுகிறது தான் வந்திருக்கேன் பேசிகிட்டு இருக்கேன் மத்தியானம் வந்து நான் அப்போ தான் வந்தேன் சார்
என் கீழே பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் அப்பா ஃபோட்டோ அவர் ஃபோட்டோ மட்டும் தான் இங்கே பெருசாக இருக்கும் ஆமாம் பெருசாக இருக்கும் ஆமாம் ஒன்று ஆப்போசிட் சைட்ஸில் ஆமாம் எங்கள் அப்பா ஃபோட்டோ மூலம் உள்ளே வச்சுருந்தேன் சார் ஃபோட்டோ வரணும் சரி ரெண்டு பேரையும் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வச்சுருந்து அவர் பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து அது ஒரு அவர் ஒரு அறிவு கிடங்கு எங்கள் அப்பாவும் ஒரு பெரிய அந்த அளவுக்கு நல்ல சரக்கு மண்டியில் சரக்கு அதனால் வந்து ஏதோ ஒன்று அதை நோக்கி இன்சிஸ்டாவது பண்ணும் முக்கியமானது அப்புறம் எனக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு வச்சதுக்கப்புறம் அது என் ஆஃபீஸை கொஞ்சம் லட்சணமான முறை ஃபீலாக இருக்கும் நல்லா இருக்கு நீங்கள் பேசுகிறது பார்த்தா படத்தை தவிர இப்போ மிஸ்கினை பற்றி பேசுனீங்க இப்போ ஜனநாதனை பற்றி பேசுவீங்க நீங்கள் ஒரு படத்தை டைரக்ட் மணிகண்டன் பற்றி பேசுனீங்க ஸோ ஒரு அந்த அந்த படத்தை தவிர உங்களுக்கு அந்த படத்தை எடுக்கிறவரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ஒரு அதான் பிடிக்கும் சார் அதான் பிடிக்கும் அவங்களோட பேசுறது அவங்களோட பழகிறது அவங்க அவங்ககிட்ட இருந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிறது பகிர்ந்தது தானே சார் நாலேஜ் வந்து ஷேரிங் தானே சார் அதான் நான் எதாவது சொல்லுவேன் அவங்க எதாவது சரி பண்ணுவாங்க இப்படி தோணுது சார் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க அதனால நான் யோசிக்கிற விதம் மாறும் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மாறும் இதை வந்து நான் இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணணும் என்னை சுற்றி இருக்க அத்தனை பேருக்கும் அதை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நான் இப்படி இருந்தேன் இப்படி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் என் பிள்ளைகளை சொல்லுவேன் ஒரு ஆங்கிள் மாறுவதுனால ஒரு பார்வை மாறுவதன் மூலமாக எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் நிகழுதுன்னு சொல்லுவேன் இப்படி நான் சொல்லும்போது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களும் இருக்காங்க இதை புரியாமல் இருந்தவங்களும் இருக்காங்க புரியாத இருந்தவங்க என்னவோ ஆகுறாங்களும் பார்க்குறேன் நான் ஏன்னா அவங்கள வந்து எனக்கு அவங்கள அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நான் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவன் நிலையில் ஒரு பண்ண ஒரு நிலையாக இருப்பான்ல அவனை உதாரணம் எடுத்து பேச அவன் தேவைப்படுவான் நான் அந்த மாதிரி இந்த கடந்த ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக அந்த மாதிரி நான் உதாரண புருஷர்களாக பயன்படுத்துறதுக்குன்னு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா நான் ஆரம்பத்துலேருந்து இருக்கும் இல்லையா யாரெல்லாம் என்னவாக இருந்தால் எந்த மாதிரி சிந்தனையோடு போனால் எவ்வளோ நெகட்டிவிட்டி இருந்தது எவ்வளோ சிந்தனை இருந்தது எவ்வளோ கூறு புத்தி இருந்தது அதெல்லாம் என்னென்னலாம் ட்ரை பண்ணுறது அந்த புத்தியோட ரிசல்ட்டாக அவன் இப்போ எங்கே இருக்கிறான் வரைக்கும் ஒரு அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் பேர் அதனால் யாருக்காவது நெருக்கமானு சொல்லும்போது உதாரணமாக காட்டி பேசுகிற வசதியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து மனிதர்களோடு பழகும்போது அதோட பார்வை மாறும்போது அது எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உதாரணம் ஏன்னா என்னோடய நான் புரிந்து கொண்டது எதுவுமே என்னுடையது கிடையாது அது அதை எடுத்துக்கிட்டது புரிஞ்சுக்கிட்டது கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது கற்றுக்கொண்டது எல்லாமே வந்து இப்போது ரெண்டு பேரை பற்றி கேட்குறேன் மணிகண்டன் அண்ட் வெற்றிமாறன் மணிகண்டனோட கடைசி இது பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க வெற்றிமாறனோ இப்போ விடுதலை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அவங்க கிட்டேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க வெற்றி சார் வந்து கிளாரிட்டி இருக்கும் அவர் பேசுகிற கருத்துக்கள் வந்து அவர் நிறையா படிக்கிறார் நிறையா வாசிக்கிறார் அவரும் முக்கியமாக அவர் அந்த பார்வை ரீசெண்டாக அவரோட இன்டர்வியூ ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டாலேயோ ஏதோ யூடியூப்பில் வந்து ஒரு பார்த்தேன் இந்த பெண்கள் உடையான அணையை பற்றி ஒரு பையன் ஏதோ கேள்வி கேட்குறான் அணியட்டுமே என்னப்போ குழந்தைங்க பார்த்தா பார்த்து வளரட்டுமே அது உன்னுடைய பார்வை நீ மாற்று நீ அவங்க ட்ரெஸ்ஸு பெண்கள்லாம் புடவை தான் கட்டணுமோ அவருக்கு அப்படின்னு அவர் அந்த பார்வை பார்க்க உன் பார்வையை மாற்றணும் அப்படின்னு நீ பார்க்குற பார்வை தான் மாற்றணும் இல்லையே அவங்கள மாற்ற சொல்கிறது கிடையாதுங்கிற அவர் சொன்ன பதில் இருக்குல்ல அது ரொம்ப சூப்பராக அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அவர் பார்க்கும் பார்வை அதில் இருக்கிற சின்சியாரிட்டி போனவுடனே சொல்லிட்டாருங்க எனக்கு அவர் அவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் போனவுடனே சொல்கிறாரு சேதோ நான் எடுக்கிறது அப்படி இப்படி தான் சேதோ இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து நல்லா தச்சு கொடுத்துருவேன் சேதோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் வந்து அதை தான் நினைக்கிறத தான் சொல்ல வரத சரியாக சொல்லிடணும் அப்புறம் அது போய் சேர வேண்டிய மக்கள் போய் சேரணும் அது வியாபார சினிமா வெற்றி அடணும் ஒரு சினிமா வியாபார வழியாக வெற்றி அடைஞ்சா தான் அந்த கருத்து எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துன்னு அர்த்தம் ஜனாசாட்டையும் அது இருக்கும் பேசணும் அது வந்து வியாபாரி தான் வெற்றி அடையணும் ஆனால் அதுலேயும் அவர் ரொம்ப கவனமாக இருப்பார் ஸோ அது வந்து வெற்றி சாரோட வெற்றி சாட்டு பேசும்போது ரொம்ப நம்பி வேலை செய்யலாம் பயப்படவே தேவையில்லை ஏன்னா அவர் விட்டு மைண்டில் பிக்சர் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நான் நிறைய சந்தேகம் கேட்டிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் ஹீ இஸ் வெரி ஓப்பன் பேசலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் கற்றுக்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி தான் சொல்லுவார் அப்புறம் ரொம்ப ஸ்வீட் என்னென்னா அவர் அடிக்கடி பாலபந்த சாரோட இந்த அனுபவத்தெலாம் பகிர்ந்து போகிறார் அது கேட்குறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப எனர்ஜியான ஒரு மனுஷன் அவரோட ஸோ அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் பிஹேவியர்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் மணிகண்டன் வந்து எனக்கு மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் அதே மாதிரி மோ
இன்னும் சீனை நேரேட் பண்ண ஆமாம் கதை நேரேட் பண்ணுறது சீனை நேரேட் பண்ணுறது இப்போ ரெண்டு கதையில் மூணு கதை ஒன்று படித்தேன் மூணு கதை படித்தேன் அப்படி இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் இப்படி யோசிக்கிறாப்பிடனு இருக்கும் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து அவருக்கு இருக்க நிஜமாகவே அவர் கா அவர் அவர் மூளை வந்து மேக்ரோ லென்ஸாக தெரில அவ்வளோ நுவான்சஸ் பார்க்கும் வெரி ஷார்ப் மைண்டு நான் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்ட நிறையா வந்து மணிகண்டன் தான் ஆரம்பிச்சு வச்சாப்போம் எப்படி பார்க்கணும் ஒரு படத்தை எனக்கு ஒரு நான் ஃபோட்டோகிராஃபி கிளாஸ் எடுத்தார் வாட் இஸ் ஐஎஸ்ஓ வாட் இஸ் பிக்சல் வாட் இஸ் அப்ரிச்சர் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுத்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக அது கிளாஸ் எடுத்து கையில் கேமரா கொடுத்து இது எப்போது நானும் மணிகண்டன் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும் போது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ ஓகே ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுத்தாப்பில் ஃபோட்டோகிராஃபிச்சு இது பிக்சர் உள்ளே எப்படி இருக்கும் ஐஎஸ்ஓ நான் என்ன அப்ரோச்சர் நான் என்ன ஷட்டர் ஸ்பீட் நான் என்ன இது எப்படி போய் உள்ளே பதிவாகுது எப்படி இது ஓப்பன் ஆகுது லைட் ஏன் ஓப்பன் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சுட்டு கேமரா கொடுத்தாரு ஒரு நாள் ஃபிலிம் கேமரா கொடுத்தாரு நான் எடுத்துன்னு போயிட்டு காலையில் பீச்செல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து முடிச்சுட்டு வந்தேன் என்னோடய ஃப்ரேமிங்கில் எங்கெல்லாம் தப்பு இருக்குன்னு ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுத்தார் இப்போ ஒரு நாள் ஸ்கிரிப்டை பற்றி சொன்னார் இந்த மாதிரி இந்த அறிவு முக்கியமாக தொடங்கப்பட்டது அந்த ஆள் கிட்டமாக தொடங்குது ரொம்ப அவர்கிட்ட எப்போ வேலை பார்க்குறதுமே எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமும் பயமும் கலந்தது ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் அவரை ரொம்ப ரசிப்பேங்க அவர் என்ன ரொம்ப ரசிப்பாருங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே ரொம்ப லவ்வாக அப்படியே ஒரு படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது நான் வந்து விண்டுன்னு ஒரு ஷாப் ஃபில் பண்ணேன் சார் அது வந்து மணி அண்ணன் வந்து அப்போது அவர் ஹே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாத மாதிரி இருந்தது அப்புறம் நான் அவர் ஆஃபீஸ் போகிறத நீ பாட்டிட்டேன் ஓகே ஒன்றா கூப்பிட்டார் ஏன் வரலன்னு கேட்டேன் இல்லை சார் நான் பண்ண வேலை பிடிக்கல போல இருக்கு சார் அப்புறம் வந்தால் சும்மா அடி இழிச்சிட்டு வந்து இப்படி பழகிற மாதிரி இருக்கும் சார் அதனால் எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்கு சார் நல்லா வரல சார் அப்படின்னு விஜய் நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் பதினஞ்சு இருபது போகக்கூடிய ஆள் பத்தில் நின்றாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்கா பண்ணுற புஷ் அது அதை விவா புரியல உங்களுக்கு நான் அப்போ தான் எனக்கு அதுதான் அப்போ தான் உடஞ்சிது அது நம்ம வேலை காட்டினது கோவம் இல்லை அக்கறை அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுது அதனால் அந்த ஆள் வந்து ரொம்ப மைனூட் டீட்டெயில் பார்க்குற ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட இருந்து அவ்வளோ கற்றுக்கிட்டேன் இன்னமும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அவ்வளோ மைனூட் டீட்டெயில் பண்ண முடியாது ஸோ மணிகண்டன் கடைசி படம் பண்ணுற வரைக்கும் ஆனாலும் சரி நான் கடைசி படம் பண்ணுற வரைக்கும் ஆனால் சரி அந்த ஆளோட வேலை செய்கிறது நான் ஆசைப்படுவேன் ரொம்ப நல்ல நல்ல மனுஷன் அவர் அவர் சாட்டை சூப்பராக இருக்கு அது என்ன அப்போ நான் ஏன்னா இல்லை மேடம் ஒரு மனிதராக கூட ஒரு அதுதான் சார் ஹியூமன் பீங் சொல்ல ஆள் அப்படி இருக்கிற மாதிரி தான் சார் அது வருது அது இப்போ நீங்கள் ஆண்டான் காட்டிலே ஒரு படத்தில் பொய் வில்லை உண்மை ஹீரோன்னு ஒருத்த ஒருத்த கதை எழுத முடியுமா சார் மூணு படம் எழுதி வச்சுருக்கா அவ்வளோ சார் அது மூணுமே வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் சார் அது அது அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு படம் தான் வெளியே இன்னொரு ஹீரோக்கு பண்ண போகிறாரு அவரும் சரி நலன் குமாரசாமி அவரும் வந்து எனக்கு நலன் ரைட்டிங்கில் வந்து அப்படியே பிச்சுக்கும் செக்ஸி இப்போது நீங்கள் இந்திக்கு போகிறீங்க எஸ் சார் டி யூ நோ த லாங்குவேஜ் எஸ் சார் நல்லா தெரியும் ஓரளவு தெரியும் சார் நான் துபாயில் வேலை பார்த்தேன்னா சார் ஆமாம் ஆமாம் அது ஓரளவு தெரியும் சார் பதினேழு வருஷம் ஆச்சு நிறைய வெக்காபுலரிஸ் மறந்துருச்சு ஆனாலும் பேசி பேசி வந்துடும் சார் ஓகே உங்கள் உங்களுக்கு ரோல்ஸ் மேலே ஒரு இது இருக்கா ஒரு ரோல் பண்ணுறீங்க அது நல்லா ஹிட் ஆகுது அந்த ரோல் அந்த ரோலை வச்சு உங்களை நிறைய பேர் அடையாளம் பார்க்குறாங்க அந்த ரோல் வந்து இன்னொருத்தர் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நம்ம பொசிட்டிவாக இருக்கு இதுவே கே நான் ஏன் கேட்குறேன்னா விக்ரமேதா இந்தியில் பண்ணுறாங்க அண்ட் இட்ஸ் இட்ஸ் இது முன்னாடியே நடந்த விஷயம் இது வந்து உங்களை இதுக்க இது இல்லை பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேங் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரோலில் அந்த பொசிட்டிவ்னஸ் நோ சார் நோ சார் எனக்கு எப்படி இருக்குண்ணா சார் நான் நான் வந்து சைர நரசிம் ரெட்டி அப்போ தான் முதல் முதல்ல மும்பைக்கு போனேன் சார் அப்போ முடிச்சுட்டு போகும்போது அந்த லால் சிங் சாட்டா போயிருக்கலாம் அமீர்கான் சாரோட படம் போயிருக்கும்போது டேரக்டர் வந்துட்டு போயிருந்தார் அப்புறம் அமீர்கான் சார் கூப்பிட்டார் அவர் வீட்டுக்கு ஒரு பழைய அப்பார்ட்மெண்ட் தான் அங்கே தான் ஒரு பாஞ்சு வருஷமாக இருக்கிறேன்னு சொன்னார் போய்ட்டு அவரோட டீ சாப்பிட்டு தம் வச்சுட்டு அப்புறம் அப்படியே வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன்னு வந்தார் அவர் அவரோட ஃபார்ச்சுனர் வச்சு தான் இருக்குது எனக்கு அது ஆச்சரியமாக இருந்தது பட்டு சிம்பிளாக தான் இருந்தது அப்போ அப்போ தான் அவர்கிட்ட நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கு அவர் லால் சிங் சங்கர் போட்ட மியூசிக்லாம் வந்து காம் சொல்கிறேன் சாங் காமிச்சார் அப்போது நீங்கள் ஆமிரை பற்றி பேசுகிறேன் ஆமாம் ஆமிர் சாரோட ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் நடிக்கிறார் அந்த விக்ரம் வேதாவில் அவர் தான் நடிக்கிறார் இருந்தது
எதை விட்டுட்டாங்க எதை பிடிச்சிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சுக்கணும் குறையில் அது ஐயோ இந்த இது இந்த பாயிண்ட்லாம் அந்த நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணியிருக்குங்க இல்லையா தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு கை காட்டுற வேலையெல்லாம் இல்லை அந்த மாதிரி எனக்கு வந்த கதை போயிருந்தாலுமே வந்து அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கலாம்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்திருக்கும் அதுக்குள்ளே அது ஒரு கணக்கு வந்துருக்கும் அது அந்த மாதிரி இது வந்து விக்ரமே தான் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னவா பண்ணி என்னவா வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மும்பைக்கர் நான் முனிஷ்காந்த் பண்ணது தான் நான் மும்பைக்கரில் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் லோகேஷ் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் நீ அதை பாடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் நிறைய மாற்றிருக்கேன் நாங்கள் எல்லா சீனையும் மாற்றிருக்கேன் உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு பத்து ஒரு ரூபா கொடுத்து பத்து வாங்குவார் இல்லையா அதையும் மாற்றிருக்கேன் நான் நான் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா சாக்லேட் பத்து கொடுங்க அப்படின்னா வந்து கொடுத்துருவேன் எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவன் பாப்பப்பில் எவ்வளோ ஆச்சு பத்து ஒரு ரூபா சாக்லேட் எவ்வளோ அப்படின்னா அவன் பதினஞ்சு ரூபான்னு சொல்ல சொன்னேன் நான் ஏன்னா இன்னசென்ட் வந்து இந்த உலகம் பயன்படுத்தும் ஏமாற்றம் வச்சுக்கணும் அதனால் எனக்கு பத்து ரூபான்னு சொல்ல வேண்டாம் பதினஞ்சு ரூபான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு திறந்த வச்சுருந்தேன் காமன் மேன் ஒரு கேரக்டர் வச்சுருந்தார் அவருக்கு ஒரு லாலிபாப் கொடுத்துட்டு அதை நான் எனக்கு இது எல்லா இடத்துலையுமே அது நீங்கள் படமாக பார்க்கும்போது அது வேறு ஒரு ஆங்கிலில் தான் நான் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அதுக்கு நான் முதல் பண்ண வேலை வந்து நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மாநகரம் பார்த்தோட சரி அதனால் திரும்பி நான் முனிஷ்காந்த் பார்க்கவே இல்லை அப்புறம் அங்கே போய் ரைட்டிங்கில் வந்து அவங்க ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அந்த சீனை ஜென்ரலாக நான் புதுசாக ஒரு படத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படியே போயிட்டு நோய் மாநகரம் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட படம் உள்ளேயே போகல நான் அதனால் வந்து அதுக்குள்ளேயே போகாமல் போக முடிஞ்சுது அதில் ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் ஒருத்தர் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா புதுசாக ஒன்று பண்ணும்போது அது வந்து அதையே பார்த்துட்டு போனால் நிறையா தடைகள்லாம் அது இன்னிபிஷன்ஸ்லாம் வருது அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸும் கொஞ்சம் வரலாம் இன்ஃப்ளூ இல்லை அவர் எப்படி யோசிச்சுக்காரன்னு வந்துட்டு இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டேன் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நான் ஒருத்தர் ஒரு டேரக்டர் படம் பண்ணுவோம் அந்த டேரக்டர் அவன் ஒரு சரி ஓகே எது பேசணும் ஓகே அவர் ஒரு நாள் வந்து சொன்னப்போ விஜய் இந்த உப்மா படம்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாப்பில் என்னை ஹீரோ ஆக்கம் எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ தான் எந்த மாதிரி நடிக்கலான்னு எந்த மாதிரிலாம் நடிக்கக்கூடாதுன்னு ஒன்று ஒரு லேர்ன் பண்ண முடியும் தப்பாக தப்பில் என்ன தெரிஞ்சுக்க நல்லா இருக்கணும் சார் முதல்ல எனக்கு சரினால என்னன்னு தெரியாது சார் அதனால் என்ன சார் சொல்கிறீங்க இல்லை சார் பன்னெண்டு வருஷம் நடி சார் என்ன சார் இல்லை இப்படி ஒருத்தர் இப்படி ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு சார் சொன்னேன் சார் எனக்கு சரினால என்னன்னு தெரியாது சார் அப்போ போய் தப்பை மட்டும் எப்படி சார் கலையிறது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் அதனால் நான் வந்து நல்ல படங்களே பார்த்து அதை எடுத்துக்கிறேன் சார் ஏன்னா அவர் என்ன யோசிச்சிருக்காருன்னா உப்மா படம் பார்த்து அதில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் போது அப்போ என்கிட்ட என்ன இருக்குது நான் அதை எடுத்து எதை தவிர்க்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு நான் வந்து நெகட்டிவை பார்த்து நெகட்டிவாக இல்லாமல் இருக்கிறதா எது பாசிட்டிவோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் இந்த பக்கம் போகலான்னு சொல்லிட்டேன் அந்த பக்கம் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஸோ உங்களை மாற்றின ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து சூப்பர் டிலக்ஸில் ஷில்பா சீதகாதியில் ஐயா அந்த ரெண்டு கேரக்டர் தான் உங்களை ரொம்ப லைஃப்பில் ஒரு மாதிரி மாற்றிடுச்சின்னு சொன்னீங்க எந்த விதத்தில் மா இந்த மாற்றம் நடந்தது பிகாஸ் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே எங்கிட்ட நம்ம ஒரு இதே ரூமில் உட்காந்து பேசினப்போ அந்த சூப்பர் டிலக்ஸும் போது நீங்கள் சொன்னீங்க நம்ம எல்லார் புள்ளியும் ஒரு வில்லன் இருக்கான் ஒரு ஹீரோ இருக்கான் ஒரு இது இருக்குது ஒரு பெண் இருக்குது ஒரு ஆண் இருக்குது ஸோ அது வந்து நமக்குள்ளேருந்து அந்த அந்த ஒரு சின்ன இதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் அது 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 ஒன்று திருங்க ஒன்றும் பெரிய ஸ்பெஷல்லாம் இல்லை அது எல்லாமே வந்து நம்ம தொடுவது தொடுவது அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் அது எப்படி உங்களை மாற்றம் அது என்ன மாற்றம் அது முதல்ல திருநங்கை பண்ணும்போது அதில் நான் பார்த்தது என்ன சார் அது வரைக்கும் நான் அதான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் நடிக்கிற கதாபாத்திரங்களுக்கு நான் தான் டீச்சரு கதாபாத்திரங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தது எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஷில்பாவை நடிக்கும்போது ஷில்பாவுக்கு என்ன தெரியுமோ அவகிட்ட தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்ல வரலாம் ஷில்பா பின்னாடி தான் நான் போனேன் என்னோடய அறிவு மொத்தமாக ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு பொண்ணு அவ்வளோதான் பெண்ணாக மாற முயற்சி பண்ணிட்டு பொண்ணு நான் இது மாதிரிலாம் நடந்துச்சு என் சம்பவத்தில் இந்த சமுதாயம் எப்படி பார்க்குறது நான் ஒரு பொண்ணு இப்போ சொல்லு ஷில்பா உன் கதை என்னென்னு அவள் கதையை தான் நான் உட்காந்து கேட்டுக்கணும் இல்லையே எனக்கு தெரிஞ்ச ஆள் அங்கே ஷில்பாங்கிற ஒரு ஆள் நான் ஃபேஸில் என்கவுண்ட்ரு பண்ணவே
அப்போ பா சாகும் போது பாலாஜி சார் கேட்குறேன் சார் அப்படியே செத்துருவா இல்லை செத்துட்டு உயிரோடு வர மாதிரி சாகுவா சார் எப்படின்னு தெரில சார் எனக்கு எப்படி தெரியாது சார் அது டவுட் வருது நான் உங்களுக்கு ரெண்டுமே பண்ணி காட்டுறேன் அது தெரியுதான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் மூஞ்சில் தெரிலனா எல்லாம் ஒன்று தான் வச்சுக்கலாம் சார் அப்படின்னு அப்புறம் ரெண்டுமே பண்ணி காமிச்சேன் அவருக்கு வந்து அது அது செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து புரிஞ்சது இருக்கு அதாவது சாக விரும்பலை அந்த உயிரை தக்க வச்சுக்க அப்போ மௌலி சார் இருந்தார் ஷில்பாவாக மாறினதுக்கும் இவர் குமாரா சார் கொடுத்த விஷயமாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி சுனாமியில் பாதிக்கப்படும் போது அந்த நியர் டெத்தாக நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க சாவு பக்கத்தில் பார்த்தும்போது மேலே செல்லு ஆக்டிவேட் ஆகி அது அப்படியே ஒரு மாதிரி பிரைட்டனிங்காக தெரியும் ஒயிட் லைட் மாதிரி ஆ ஒயிட் லைட் மாதிரி மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுவாக காப்பாற்றப்பட்டிருப்பாங்க அப்போ நடந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் இந்த மாதிரி மாறிட்டா ஷில்பா அப்படின்னு சார் சொல்கிறீங்க சார் படத்தில் என்ன இல்லை இந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல பட் சுனாவில் பாதிக்கப்பட்டவன் மட்டும் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சுனாவில் இது வந்து மௌலி சார் சொல்லும்போது அவர் ஏதோ புஸ்தம் பிடிச்சது யாரோ ஒருத்தர் நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணவங்க ஒரு புஸ்தம் இதெல்லாம் போட்டு நாங்கள் சொல்லும்போது நான் அதை கற்பனை பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அப்படி ஒரு நிகழுது நான் அந்த மாதிரி லைட்டை பார்க்குறேன் அது அந்த அது போக விரும்பலை அதை பிடிச்சி இழுக்க பார்க்குற இந்த உடம்புல தக்க வைக்கிற அளவுக்கு இழுக்க பார்க்குற அப்படி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே போயிடுச்சு இப்படி தான் நாங்கள் அதை கற்பனை பண்ணிக்கிட்டேன் நான் ஸோ இது தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல அது என் கண்கள்லையும் நடிக்கும்போது அது தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் அந்த அது முயற்சியை அங்கே பண்ணி பார்த்தேன் அப்புறம் சீதகாதி அந்த மாதிரி கலையின் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக ஒரு கேரக்டர் வந்து உங்களுக்கு மூக்கி வந்துருந்தது இல்லை எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்களே இப்படி ஒரு கதையை பாலாஜியோட மனசில் உதயமாகி அது மூலம் எனக்கு சொல்லி அப்புறம் நான் வேணான்னு சொல்லி அப்புறம் அவர் அமிதாப் பச்சனை போய் பார்த்து சார் அமிதாப் பச்சன் சார் வச்சு பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி அப்புறம் எதுவும் அங்கே பார்க்க முடியணுமோ அப்புறம் மோகன் சார் மோகன்லால் சாரை யோசித்து அப்புறம் கமல் சாரை யோசித்து அது திரும்பி எங்கிட்டே வந்தது இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எங்கிட்ட சொன்னார் திரும்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எங்கிட்டே அந்த படம் வந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதோ பதினெட்டில் வந்தது பதினெட்டில் வந்து எங்கிட்டே வந்தது அது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இது வந்து மேபி நான் அதுவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நான் அதுக்கு தகுதியான ஆள் கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு அப்போ கிடையாது அப்பயும் பாலாஜிட்ட சொன்னேன் பஜி எனக்கு இது எப்படிலாம் பண்ணுவே தெரியாது பஜி நீங்கள் இருக்கிறதுனால உங்களை நம்பி வரேன் இப்போ ஷில்பா எப்படி பண்ணுவேன் தெரியாது குமாராஜா இருந்ததுனால நான் வந்தேன் நான் இப்போ பாலாஜி தரதுனால வர பஜி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் அதுதான் பதில் ஆனால் அப்போ தான் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வருது ஏதோ ஓரளவு புரிய ஆரம்பிச்சிது அதனால் சீதகாதியை ஓரளவு பண்ண முடிஞ்சது ஓரளவு ஜஸ்டிஃபை பண்ணேன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் அது முடிஞ்சது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரு இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணி இவ்வளோ பேரை தாண்டி என்கிட்ட வந்து சேருமா அப்படிங்கிறது வந்து அது சீதகாதி என்பது யாருனா ஆர்ட் ஃபார்மோட ரெப்ரஸ்டேட்டிவ் ஆமாம் கலைக்கு மரணம் இல்லை அது வந்து இன்னார் வீட்டு பிள்ளை இவருக்கு தான் மேலே கீழே அப்படின்னு எதுவுமே இருக்காது அதோட பங்குன்னு வந்து யார் மேலே உக்காரும் இந்த இவனுங்க இவனுங்க கற்பிச்சிட்ருக்க இந்த ஜாதி மதம்லாம் இல்லாமல் அது மேலே கீழே இல்லாமல் அது ஒட்டுக்கு ஒருத்தர் மேலே வந்து உக்காரும் அப்போ மற்ற வெள்ளம் வந்து ஐயோ இது எங்களுது எங்கள் பரம்பருன்னு சொல்லலாம் ஆ வேலைக்கு ஆகாது அது வந்து உட்காந்து ஒருத்தனை ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது அவங்க ரைஸ் ஆகும் பாருங்கள் அது வந்து எத்தனை பேருக்கு ஹோப்பு ஆமாம் அது வந்து இல்லைப்பா இது வந்து இது உங்களுக்குலாம் கிடையாது இதில் உங்களுக்கு கிடையாது சொல்லிட்டு பண்ணுங்களே அவனுக்கு அத்தனை பேருக்குமே அது ஆப்பு தான் அது அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பங்க ஸோ அந்த அந்த கலையின் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கிற ஒரு ஆன்மாவாக நடிக்கிற பாகியம் கிடைக்கிறதுங்கிறது பெரிய வரம் நான் வந்து அது என் கலைத்தாயின் ஆசீர்வாதமாகவே பார்க்குறதுனால எனக்கு கிடைச்சது ஐ வாஸ் ஐ ஹேட் அ ஸ்மால் ரோல் என் சீதக்காதி நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லை என்ன பண்ணீங்க நான் ராம் டைரக்டர் ராம் அந்த டிவி ப்ரோ டிவி ப்ரோக்ராமில் இருக்கணும் ஓகே 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 ஸோ ஆக்சுவலி நான் உங்களோட கோஸ்டார் இருந்திருக்கேன் தூரத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக அதாவது ரியல் லைஃப் விஜய் சேதுபதி கிட்ட அவ்வளோ க்ளோஸாக வந்த கேரக்டர் இது நான் ஆக்டிங்கே பண்ண வேணாம் இது நானாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் தான் இருந்திருக்கா சேதுபதி வீடு போர்ஷன்லாம் என்னோடய வீட்டில் நடக்கிறது தான் அது ஆக்சுவலாக வந்து அது வந்து அது என்னோடய வீடு போர்ஷன் அப்புறம் மோஸ்ட்லி இப்படி வச்சுக்கோங்க சார் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே உங்கள் மனசுக்கு ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் கற்பனை உங்கள் இயல்பு வாழ்க்கை பக்கத்தில் இருக்குது தான் அதாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி தர்மதுரையில் இருக்கிறதும் நான் டாக்டர் கிடையாது ஆனால் தர்மதுரை இருக்கிற மாதிர
அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டு அது தெரிய வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதாரண காமன் மேன் தான் நான் ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது தான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ அதே கொஸ்டினை நான் வேறு மாதிரி கேட்குறேன் இது மட்டும் நீங்கள் படித்த ஸ்கிரிப்ட்ஸில் இல்லை நரேஷனில் ஐயோ இந்த ஆள் யாருன்னே எனக்கு தெரியாது அது ஷில்பா ஒன்று தானா ஷில்பா சீதக்காதி சீதக்காதியும் அந்த மாதிரி சீதப்பா ஷில்பா சீதக்காதி மாஸ்டர் இல்லைன்னு தானே அவன் தெரியாது அவனை எனக்கு எப்படி தெரியும் அவனுக்கு தெரியாது எனக்கு போட்ட உங்களுக்குள்ள ஒரு வில்லன் இருக்கார்ல வில்லன் இருக்கா ஆனால் அப்படி இருப்பா நான் அவ்வளோ இதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு ஆமாம் ரெண்டு குழந்தைகளை புல்னு என்னால் நான் என் எதிரியவே சீக்கிரமாக மன்னிச்சிடுறேன் இவன் தெரிஞ்சுக்குன்னா இப்போ ஒன்று சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து என்னை ஏமாற்றிருக்கானுங்க துரோகம் பண்ணியிருக்கானுங்க முதல்லாம் சண்டை போட்டுட்டுருந்தேன் இப்போ நான் கையில் எடுத்துருக்க சிறந்த ஆயுதம் வந்து மன்னிப்பு மன்னிப்பு என்பது தோல்வின்னு நிறைய பேர் முட்டாள்தனமாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க தோல்வி அல்ல மன்னிப்பு என்பது ஹீலிங் அது உங்களை வந்து ஹீல் பண்ணும் தேவையில்லாத சுமந்திரி இப்போ ஒரு நீண்ட தூரம் பிரயாணம் பண்ணுறோம் உங்கள் கூட சண்டை அவர் கூட சண்டை இவர் கூட சண்டை வச்சுக்கோங்க அப்போ அத்தனை பேரும் சுமந்துட்டே போகிறேன்னு அர்த்தம் மன்னிச்சுன்னா அப்படி இறக்கி விட்டுடமோ என் பெய என் பிரயாணம் வந்து இன்னும் இலகுவாயிடும் என் இலக்கு வந்து நான் இன்னும் தெளிவாக தெரியும் போயிட்டே இருக்கலாம் மன்னிக்கிற என்பது நமக்கு நல்லது அப்படின்னு நான் நான் நிறைய பேர் சண்டை போட்டு அதை அனுபவிச்சு ஏன்னா அவன் போயிடுவான் ஓகே அவன் 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 இல்லாத சமயம் மண்டிக்குள்ள அவனோட சண்டை போட்டுட்டே இருப்போம் இல்லை அதில்தான் மீண்டு வந்து அப்படி இப்போ போகும்போது இப்போ வந்து அதான் இந்த வயசில் அந்த மீச்சு விட்றது காலம் அது டைம் எடுக்குது இப்போ அந்த இந்த இருபது இருக்குல்ல நாற்பதுலேருந்து இரு ஏன்னா இருபதுலேருந்து நாற்பது வந்து எப்படி போச்சுன்னு தெரியல நாற்பது அப்படின்னா இந்த நாற்பதுலேருந்து அறுபது எவ்வளோ வேகமாக போய்டுன்னு தெரியுது இப்போ இருபதுல இருக்கணும்னு பார்க்கும்போது எனக்கு பாவமாக இருக்கும் இப்போ நினச்சிட்டு இருக்கீங்கடா என் இடத்த நீ வந்து சமயம் போது இவ்வளோ டைம் எடுக்காது அப்படின்னு எனக்கு நல்லாவே அது புரியுது அந்த பார்த்ததுனால இந்த நாற்பதுலேருந்து இந்த அறுபதுக்கு போகிறதுக்கு டைமை நிதானம் வாழ்கிற எப்படின்னா அதுக்கு சிறந்த மருந்து முதல்ல மன்னிக்கிறது மன்னிப்போம் அவர்களும் நல்லாக இருக்கட்டும் சொல்லி மன்னிக்கிறது இவ்வளோ டேரக்டர்ஸோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இவ்வளோ வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் டைரக்ஷன் பண்ணணும்னு அப்பப்போ ஏதோ இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் எப்போன்னு கரெக்டாக ஒன்றும் ஒரு 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 கான்க்ரீட்டாக ஒரு எனக்கு இந்த பயம்லாம் இல்லை சார் இல்லை ஸோ ஐ வாண்ட் ஆஸ்க் அந்த உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு கதை இருக்கா இல்லை சார் எனக்கு கதையில் கதை எழுதணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை கதை இருந்தால் நான் பண்ணுவேன் அப்புறம் வந்து சரியாக பண்ணிடணும் யாராவது கலாய்ப்பாங்களோ இல்லை நல்லா வரலனா நல்லா இல்லை நம்ம மட்டும் தூக்கி வச்சுக்க வேண்டியதான் ஓரளவு நல்லா மாதிரி இருக்குது நண்பர்கள் இருக்காங்க போட்டு காமிச்சு நல்லா இருக்குன்னா ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதான் ஆனால் எனக்காக ஒரு நான் பண்ணுவேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு ஆசை இருக்குது ஆனால் எனக்காக ஒரு நான் அந்த முயற்சியை கன்ஃபார்மாக எடுப்பேன் எனக்கு அந்த பயம்லாம் கிடையாது ஐயோ பார்த்தா கழகன் எனக்கு தெரியாது தானே தெரியாது தானே முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் அதை எடுத்து பார்த்துட்டு நல்லா வந்துச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக அதை வந்து என்னோடய பேஜிலே கூட போடலாம் ஷார்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர் பேஜ் சேர்த்துக்கணும் அப்படி நல்லா வரலன்னா தூக்கு பேரில் போட்டுட்டு வேறு ஒன்று எடுத்துக்க வேண்டியதாக ஆனால் முயற்சி பண்ணி பார்ப்பேன் இப்போ டைரக்ட் பண்ணணும்னு என்ன ஒரு இது இப்போ நீங்கள் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்டராக டைரக்ட் பண்ணுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது சார் ஓகே எனக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்போ பல சமயம் வந்து சில ஷார்ட்ஸ் பல வேறு தோணும் நமக்கு சில பேர்கிட்ட சொல்ல முடியும் சில பேர்கிட்ட சொல்ல முடியாது நம்ம தோன்றலாம் சரியாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை சில சமயம் நம்ம பார்க்குற விஷயம் அவங்க பார்க்காம இருக்கலாம் நான் நடிகன் ஆகும்போது எனக்கு எதுவும் தெரியாது மாதிரி டைரக்டர் ஆகும்போது இப்போ எதுவும் தெரியாது பட் ஆனால் அந்த நேரேட்டராக இருந்து கதை சொல்கிறதுல ஒரு போதை இருக்குல்ல சார் அது எப்படின்னு அனுபவிக்கணும் ஆசை இருக்கும் அதே போல் ஷூட்டிங்கில் டேரக்டரோட மைண்டு இயங்குற மாதிரி இயங்குறதுன்னு ரொம்ப ஆசைப்படுது அது ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருக்கும் டேரக்டர் வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டே இருக்காரா கேமரா மட்டும் பேசுகிற ரெண்டு பேர் சாஸ்டர் கத்துவார் அப்படி போவார் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆச்சு பார்ப்பார் இவனை பார்ப்பார் இவன் ஆக்டர் சுற்றுவார் டயலாக் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்தாரு எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சு பார்ப்பேன் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் எடிட்டிங்கில் உட்காரணும் இவ்வளோ வேலை இருக்கணும் இந்த இந்த மூளை அவ்வளோ வேலை செய்யும்ல அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதனால் அது நிகாவனால் ட்ரை பண்ணும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு முறை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் அதை அடிக்கடி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு தோணும் அது நல்லாயிருக்கும் நான் தெரியும் சில மாதிரி சொன்ன சில சமயம் தோணும் ஒரு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கதை எழுதி ஒரு ஹீரோக்கு போய் சொல்லிடலாம் அந்த ஹீரோக்குன்னு உட்காந்து எழுதணும் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேருந்து அவர் உங்களுக்கே ஒரு கதை எழுதணும் ஆச்சா ஒரு ஹீரோக்கு எழுதணும்னு நினச்சிட்டு ஒ
ஸ்பாயில் பண்ணுறதுக்கு பண்ண மாதிரி அடுமல் பயம்லாம் வந்தது நல்லா பண்ணல ஸோ பண்ணுறா இருந்தால் ஒன்று நம்மளாக பண்ணிக்கணும் இல்லாட்டி புதுசாக யாராக வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு எதாவது ஒன்று நல்லா இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஐ விஷ் யூ மோர் அண்ட் மோர் சக்ஸஸ் அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் டைம் சார் தேங்க்ஸ் லாட் சார் நைஸ் இன்டர்வியூ ஃப்ரெஷர் மீட்டிங் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் நான் விஜய் சேதுபதி பேசுகிறேன் இந்த இன்டர்வியூ பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ ஃபில்ம் கம்பெனியில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஜென்ரலாக அவர் நல்லா இன்டர்வியூ எடுக்கிறார்